Im Sommer 1945 gelang es der Menschheit, endlich eine Kraft freizusetzen, die einmal angewandt ihr möglich macht, das erste richtige Unterseeboot anzutreiben. Ein Schiff, das in der Lage ist, Sauerstoff selber herzustellen und monatelang unter Wasser zu bleiben. Solch ein Schiff würde eine ausgezeichnete Waffe sein. Bis dahin fuhren U-Boote hauptsächlich an der Wasseroberfläche. Sie tauchten nur, um sich zu verstecken oder anzugreifen. Über einen Zeitraum von fast 100 Jahren trieben Konstrukteure überall in der Welt ihre Erfindungen mit Druckluft, Dampf, Elektro- und Dieselmotoren an. Der Wettlauf in der Entwicklung der atombetriebenen U-Boote zwischen den Amerikanern und den Sowjets in den Nachkriegsjahren führte zu einem der geheimsten und gefährlichsten technologischen Zweikämpfe aller Zeiten. Es ist dies eine Geschichte, die bis zum Ende des Kalten Krieges nicht erzählt werden konnte. Die Geschichte von zwei mittlerweile vergessenen U-Booten, das amerikanische U-Boot Nautilus und das sowjetische U-Boot K3. Vor 40 Jahren waren die beiden U-Boote ohne Zweifel die geheimsten Militärprojekte der Welt. Das Wettrennen in die Zerstörung. Anfang 1946 wurde eine kleine Gruppe der besten amerikanischen Marineingenieure an einen geheimen Versuchsort beordert. Dort sollten sie etwas über Atomreaktoren lernen. North Place, Tennessee, der Standort des Manhattan-Projekts, Geburtsort der Atombombe und der Ort, an dem 50.000 Menschen das größte Geheimnis des Krieges bewachten. Auf eineinhalb Quadratmeilen wurde der Grundstein zu einem neuen Zeitalter gelegt. Die Gruppe wurde angeführt von Kapitän zur See Hyman G. Rickover, der bereits von der Idee einer atombetriebenen U-Boot-Flotte überzeugt war. Für ihn war es nur noch die Frage, wie. Dies ist der Reaktor für den Atommeiler. Hier drin steckt Uran, heizt das Wasser auf. Das Wasser fließt durch diesen Boiler und wieder zurück. Es wird ständig durch diesen Kreislauf gepumpt. Rickover war seinen Zeitgenossen weit voraus. Die meisten bezweifelten, dass ein Reaktor jemals in einem U-Boot funktionieren würde. Die erfahrensten Wissenschaftler, die die Atomenergiekommission informierten und berieten, waren ebenso der Meinung, dass dieses Projekt verfrüht und noch lange nicht realisierbar sei. Die Wissenschaftler waren der Auffassung, dass es nicht mal genügend Uran gab, um die militärischen Anforderungen zu erfüllen und dass aus diesem Grund der Plan, Kernkraftwerke zu bauen, nicht realisierbar sei und dass Rickover mit seiner Meinung zu der Zeit auf verlorenem Posten stand. Es kostete Rickover vier Jahre, um die Marine zu überzeugen, dass ein Atom-U-Boot machbar sei, um dann zu erfahren, dass die Spitzen der Marine das Atom-U-Boot innerhalb der nächsten fünf Jahre haben wollten. Niemand außer Rickover glaubte, dass der Zeitplan realistisch war. Dies war ein unglaubliches Vorhaben, welches hunderttausende Menschen involvierte. Eine Jahrhundertaufgabe. Unter strengster Geheimhaltung begann Rickovers Team mit der Arbeit auf einem abgelegenen Testgebiet in der Idaho-Wüste. Aber das Problempaket beschäftigte die Ingenieure weit mehr als die Wissenschaftler. Wir spürten, dass die Technik das weitaus größte Problem war. Als Nautilus dann vom Stapel lief, bestand sie zu 10% aus Physik und 90% aus Engineering. Und in der Tat, es ist die Technik, denn die Physik dieses Dings kannte man wohl schon. Man musste sie nur in einem U-Boot unterbringen. Der technische Teil umfasste den Einsatz der Materialien, die Entscheidung über die Art des Brennstoffs, das Design, die Wahl der Pumpen, Ventile, Baumaterialien, die Haltbarkeit der kompletten Anlagen. Alle Anstrengungen galten der metallurgischen und der ingenieurstechnischen Umsetzung. Als das U-Boot Gestalt annahm, gab es hitzige Diskussionen über das weitere Vorgehen. Die schwierigste Entscheidung für Rikovo und sein Team war wiederum die Konstruktion des Atomreaktors. Er musste absolut dicht sein, vor allem aber war die wichtigste Frage, sollte man ihn mit Flüssigmetall oder mit Wasser kühlen? Wenn das Uran und der Reaktor durch Kernspaltung heiß werden, erreicht das unter Druck fließende Kühlwasser 300 Grad Celsius. Das heiße Wasser wird dann in einen Wärmetauscher geleitet, der in einem zweiten Kreislauf Dampf erzeugt. 
Dieser wird dann in die Turbinen geleitet. Dann wird Strom erzeugt, der die Turbinenräder wie Schiffsschrauben antreibt. Der erzeugte Dampf steht in unmittelbarem Verhältnis zu dem Grad der kritischen Dichte im Reaktorkern. Aber wie konnten Rickovers Ingenieure den Ablauf kontrollieren, nachdem sie den Reaktor mit Blei ummantelt hatten? Wenn die Kontrollstäbe im Herzen des Reaktors gehoben werden, findet eine Kernspaltung statt, die Hitze erzeugt. Das Dilemma bestand darin, wie sollte man die Kontrollstäbe aus- und einführen, ohne dass sie sich berühren. Ein Entwurf sah vor, die Stäbe durch den Deckel des Reaktors zu schieben, aber das Risiko war zu groß, dass die Versiegelung undicht würde. Probleme über Probleme. Rickover rief eine Projektgruppe zusammen, bestehend aus Mitgliedern der Regierung und Westinghouse-Ingenieuren und gab ihnen grünes Licht, startet durch. Und innerhalb, ich würde sagen, eines Monats stellten sie eine revolutionäre Konstruktion vor, die das Ergebnis der Arbeit der Westinghouse-Ingenieure war. Ein junger Ingenieur, der in einer der kleinen Westinghouse-Maschinenfabriken arbeitete, hatte die Idee, die das Ding auf den richtigen Weg brachte. Die Lösung war denkbar einfach, aber genial. Der junge Mann schlug vor, die Stäbe in Stahlrohren zu befestigen, die mit dem Deckel des Reaktors verschweißt waren. Ein elektromagnetisches Feld sorgte dafür, dass die Stäbe sich turnusmäßig auf- und ab bewegten, durch ein Programm gesteuert. Rickover war fanatisch besorgt, jedes Mitglied seiner U-Boot-Besatzung vor Radioaktivität zu schützen. Seine Sorge wurde auf eine harte Probe gestellt, als es darum ging, den Deckel des Reaktors abzudichten. Wir dachten daran, alle führenden Dichtungshersteller des Landes um ihren Rat zu fragen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir eine Sitzung mit allen Herstellern. Ich leitete die Sitzung. Wir schilderten das Problem und alle Hersteller beteuerten, das sei überhaupt kein Problem. Dichte den Behälter ab. Ich verließ den Sitzungssaal und informierte den Admiral über die Empfehlung. Er sagte, passen Sie mal auf, Mendel. Man hat mir berichtet, dass Sie empfohlen haben, den Reaktorbehälter am Kopf abzudichten. Aber nun möchte ich Ihnen eine andere Frage stellen. Stellen Sie sich vor, Ihr Sohn wäre an Bord des U-Bootes und Sie wüssten, dass eine kleine undichte Stelle an dem Behälter schlimme, wenn nicht gar tödliche Folgen für die Besatzung haben könnte. Wie würden Sie entscheiden? Jeder von Ihnen sagte, verschweißen Sie den Zugang des Behälters. Nachdem das Projekt fast zwei Jahre lief, musste sich Rickover fragen, ob er das vorgesehene Datum des Stapellaufes 1954 einhalten könne. Trotz der Probleme mit dem Reaktor ging Präsident Trumans Propagandakrieg gegen die Sowjets weiter. Im Licht der Öffentlichkeit wurde Nautilus zu Wasser gelassen. Nachdem alle Probleme gelöst schienen, wurde der Nautilus Mark I Reaktor im darauffolgenden Frühjahr auf dem Testgelände in Idaho einer kritischen Prüfung unterzogen. Und er wurde kritisch. Sicherheit, schnell raus bei 1021. Recover wollte die Anlage einer hundertstündigen Dauerbelastung aussetzen. Denn keiner wusste, was dieses Ding aushält. Aber Rickover sagte, wir müssen eine praktische Anlage haben. Keine, die von Physikern und Doktoren bedient werden muss, sondern eine, die auch einfache Matrosen bedienen können. Ich muss unbedingt herausfinden, wo die Schwächen liegen. 1500 Meilen weiter in einem Hafen in Connecticut nimmt die USS Nautilus Gestalt an. Aber die Nachricht über Amerikas erstes atombetriebenes U-Boot war schon viel weiter Richtung Osten gewandert. Schon sechs Monate früher waren Russlands führende U-Boot-Konstrukteure zu einer Sitzung im Kreml zusammengekommen. Stalin war wütend. Die UdSSR war weit zurück. Er wollte ein sowjetisches Atom-U-Boot. Und das innerhalb von zwei Jahren. Das Rüstungswettrennen im Kalten Krieg erreichte eine neue, unheimliche Dimension. Das in so kurzer Zeit zu erreichen, war nicht einfach. Aber wir nahmen keine Rücksicht auf die Zeit und auf unsere Gesundheit. Es war eine Aufgabe, die uns gestellt war. Wir mussten sie erfüllen. 
Die Arbeiten begannen 1952 im völlig abgeschirmten Malakite-Konstruktionsbüro in Leningrad. Der Projektcode war schlicht K3. Stalin war so versessen auf Geheimhaltung, dass viele der Konstrukteure gar nicht wussten, woran sie arbeiteten. Mein Vorgesetzter verlangte gewisse Angaben über die Geschwindigkeit des U-Bootes. Und als ich die nötigen Daten bekam, stellte ich fest, dass die Laufgeschwindigkeit für die Schiffschraube sehr hoch war. Ich fragte die Ingenieurin, wo liegt der Fehler? Die Zahlen differierten stark, wahrscheinlich haben sie sich um eine Kommastelle vertan. Sie lächelte und sagte, oh nein. Das war der Zeitpunkt, an dem ich begriff, dass es sich um etwas Außergewöhnliches handeln musste. Dass wir in der Tat Atom-U-Boote bauten. Aus Geheimhaltungsgründen wurden immer nur der Begriff Kristallisierer verwendet. Zwei Jahre arbeitete das Ministerium so vor sich hin an der Entwicklung von K3. Die Marineleitung in Moskau, die Stalin zuvor einmal geärgert hatte, erfuhr absolut nichts von dem Projekt. Wir hatten bis 1954 auch überhaupt keine Ahnung. Bulganin sandte mir das erste Dokument, obwohl ich eigentlich nicht der Leiter des zuständigen Ressorts beim Verteidigungsministerium war. Später in demselben Jahr ging eine geheime Lieferung vom Malakite-Konstruktionsbüro an das Luftfahrtinstitut in Moskau. Stalin war besessen von der Geheimhaltung. Das wiederum bedeutete, dass nur wenige Leute um die Existenz von K3 wussten. Sogar das Ministerium, das das Projekt finanzierte, war sich der revolutionären Bedeutung... Wir erhielten ein Schreiben von unserem Ministerium mit der Bitte zu erklären, warum wir zusätzlich zu den Problemen und Sorgen, die es mit dem Atomkraftwerk gab, noch eine neue Schiffsrumpfform entwickeln mussten, obwohl es technisch ausgefeilte und im Einsatz bewährte Schiffskörper gab. So hatte K3 gegenüber Nautilus einen großen Vorteil. Da die sowjetischen Konstrukteure in großer Abgeschiedenheit arbeiteten, wurden sie nicht von dem traditionellen Marinedenken beeinflusst und sie konnten in aller Ruhe diese neuartige Tränenform entwickeln. Als sie die Konstruktion sahen, waren die Chefs der Marine sofort begeistert, aber sie stellten irritiert Fragen über das Projekt, das so lange vor ihnen geheim gehalten worden war. Die Marine hat in gewisser Weise versucht, Rache zu nehmen. Wahrscheinlich ist das ganz natürlich und auch nur menschlich. Man hat die Marine, den großen Chef, nicht eingeladen mitzumachen. Jetzt zeigt sie es uns und jetzt prüfen die gründlich, was wir ihnen anbieten. Die Marine hatte viele Änderungswünsche. Diese hätten das U-Boot um Jahre zurückgeworfen. Wir sagten, entweder nehmt ihr es so, wie es ist, oder gar nicht. Sie sagten, was ihr da vorschlagt, das kann schon etwas werden. Am 21. Januar 1954 wurde die Nautilus vom Stapel gelassen. Verglichen mit der russischen Konstruktion wirkte die Nautilus irgendwie veraltet, eben weil der Schiffsrumpf auf der Grundlage des deutschen U-Bootes 21 aus dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden war. Aber die Amerikaner hatten ihr U-Boot im Wasser, die Russen nicht. 
Wir wollten im Januar 1955 in See stechen und wir bereiteten uns auf eine kleine Fahrt vor, so nennt man das, aber festgedockt. Da gab es eine Dampfleitung, die plötzlich zerbarst und Dampf austreten ließ. Die Mannschaft handelt schnell und richtig und das Problem war bald behoben. Die Frage war nur, warum ist es passiert und was hatte es zu bedeuten? Als sie herausfanden, dass sie nicht garantieren konnten, dass die Leitungen in Ordnung waren, sagte Rickover, reißt sie alle raus. Man sagte ihm, dass das gesamte Programm dadurch um ein Jahr verzögert werde und darauf antwortet er, hey Leute, wir stechen nicht mit etwas ins See, dass das Leben der Leute gefährden kann. Wir tun das, was getan werden muss. In der verbotenen Stadt Obninsk, etwa 150 Kilometer südlich von Moskau, stand das erste Atomkraftwerk der Sowjetunion. Es diente gleichzeitig als Trainingsbasis für die erste Besatzung der K3. Dabei wurde die Besatzung sorgfältig vom KGB beobachtet. Bevor wir in das erste Atomkraftwerk nach Obninsk zum Training fuhren, mussten wir Zivilkleidung anziehen. Keiner von uns wollte sich von den schwarzen Marinehosen trennen. Wir behielten sie an und versuchten sie mit Knitterfalten zivil aussehen zu lassen. Wir waren gewöhnt, immer in der Gruppe zusammen zu bleiben, wie die chinesischen oder vietnamesischen Studenten. Das verbot man uns. Wir sollten nicht in der Gruppe gehen und nicht Schritt mit den anderen halten. Diese kleine Einzelheit zeigt den Umfang der Geheimhaltung. Stalins zwanghaftes Verhältnis zur Geheimhaltung hatte zur Folge, dass man wenig von der Kernphysik wusste. Die Mannschaft der K3 lernte Grundbegriffe aus einem übersetzten amerikanischen Sachbuch. Anfänglich verstand ich nur Bahnhof. Ich musste das Buch noch einmal und noch einmal lesen und Fragen stellen. Aber ich verstand immer noch nichts. Ich verstand nicht, wie das alles funktionierte. Spaltung und wie das entsteht, wie diese Energie freigesetzt wird. Es war mir alles nicht klar. Das Buch beschrieb, dass die spontane Spaltung mit dem Atomkern stieg. Aber was ist ein Atomkern? Russische Ingenieure hatten einen betriebsfähigen Prototyp des K3-Reaktors in einem geheimen unterirdischen Bunker in Obninsk gebaut. Anders als die Amerikaner, die sich für einen einzelnen Kernreaktor entschieden hatten, gingen die Sowjets die Sache ganz anders an. Als wir die Anlage konstruierten, entdeckten wir, dass es viele unvorhersehbare Probleme geben könnte. Unter anderem einen Schaden bei allen neu konstruierten Teilen. Aus diesem Grund entschieden wir uns, zwei Reaktoren zu bauen, die auf Standby-Basis arbeiten sollten. Mit dieser Entscheidung konnten wir die Leistung des U-Boots sicherstellen. Bei ihrer Reaktorauslegung zogen die Russen die Kontrollstäbe durch den Deckel des Reaktors. Eine Technik, die die Amerikaner als unsicher abgelehnt hatten. Um den Reaktor kritisch werden zu lassen, hoben die Sowjets die Stäbe mit einem System aus Rollen und Gestängen an. Dieses noch mangelhafte System bedeutete, dass die Mannschaft mit einem gewissen Grad von radioaktivem Austritt leben musste. Während des Trainings war Sicherheit kein vorrangiges Thema, selbst wenn es um Radioaktivität ging. Der Deckel des Reaktors war 300 mm stark und wog viele Tonnen. Es war eine mächtige Schutzvorrichtung aus schmiedbarem Metall, die genau passen musste, um den Reaktor abzudichten. Als wir den Deckel zum ersten Mal schlossen, drang Wasser aus dem ersten Kreislauf. Und dieser Kreislauf arbeitete schon mit voller Kraft. Und womit wischten wir auf? Wir waren die Frauen. Wir nahmen einen Lappen, Gummihandschuhe und einen Eimer. Dann brangen wir den Lappen aus und stellten den Eimer in die Kammer für radioaktiven Abfall des Reaktors. Es gab eine Menge kontaminierten Staub und Schmutz. Wir wussten überhaupt nichts von Radioaktivität der Aerosole. Aber die Luft war voll von Aerosolen und sie war radioaktiv. 
очень много. In Amerika wurde Nautilus Ende 1955 in die Flotte eingegliedert. Als das Schiff seinen Betrieb aufnahm und mit dem Rest der Flotte ins Manöver zog, zeigte es sich, dass wir eine gewaltige Waffe entwickelt hatten. Es war sehr schnell, es konnte alles torpedieren und da hatten wir das Gefühl, dass wir wirklich etwas Großartiges hatten. Jetzt hatte man wirklich das Gefühl, den Ozean zu besitzen. Man konnte tief tauchen, war schnell unter Wasser. Es war ein großartiges Gefühl von Freiheit und Macht. Die Nautilus kann unter Wasser bleiben, solange das Essen reicht. Das ist die einzige Einschränkung, das Essen. Man macht sein eigenes Wasser, man macht seinen eigenen Sauerstoff. Solange man die Lebensmittelvorräte hat, kann man da unten bleiben, solange man will. Man hatte das Gefühl, dass man ein Passagierschiff betritt, so wie die Queen Mary. Wissen Sie, es hat vorher auf keinem U-Boot eine derartige Treppe gegeben. Jede Koje war belüftet. Auf den alten dieselbetriebenen Booten kam man ja schier vor Hitze um. Die Messe, Filme, Eiscreme, Cola, was auch immer. Es war einfach klasse. Wir waren einfach glücklich. Auf einem brandneuen U-Boot-Prototyp wie diesem kann man Testprogramme nicht einfach ausfallen lassen, sei es aus mangelnder Unterstützung oder Mangel an Teilen, Mangel an finanziellen Mitteln. Es wurde der Vorschlag gemacht, das Boot Lola zu nennen. Denn was Lola will, kriegt sie. Sie tut eh, was sie will. In Moskau betrachtete die neue sowjetische Führung das neueste Kriegsschiff der USA mit Neid. Das politische Renommee und die Ehre der Marine standen auf dem Spiel und Khrushchev befahl seinen Kommandanten, die Amerikaner nicht nur einzuholen, sondern zu überholen. In Leningrad nahm K3 nun sehr schnell Formen an. An geheimen Orten außerhalb der Stadt wurden ganze Ausstattungen aus Holz für das U-Boot gebaut. Man sagt uns, seht euch die besten Schiffe und Flugzeuge an und bringt gute Ideen für die Ausstattung des Bootes mit. Wir hatten keine Vorstellung davon, was die Dinge kosteten. Zum Beispiel ein Tisch in unserer Offiziersmesse hat bestimmt mehr gekostet als ein Auto. Es war aus sehr teurem Lindenholz. Silzow verbrachte viel Zeit damit, K3 auszustatten. Er wollte eine Umgebung schaffen, in der seine Matrosen es mehrere Monate auf See aushalten konnten. Zu seiner Überraschung stellte er fest, dass man einen Kühlschrank vergessen hatte. Er sorgte dafür. In den fernen Schiffswerften im Norden Russlands wurde eifrig an der K3 gebaut. Ihre Form löste Diskussionen aus. Ja, es gab viele Diskussionen, denn so einen Schiffsrumpf zum ersten Mal zu bauen, das hieß in die Luft gehen, sich am Flugzeugbau zu orientieren. Das war überhaupt nicht einfach. All die Verbindungen der Stabilisatoren, die ja auch Ruder haben, wie die Leute aus der Luftfahrt sagen. Wissen Sie, Verbindungsglieder und dann auch Stromlinie zu halten, das ist nicht leicht zu erreichen, wenn man das aus starkem Material macht. Es gab auch die Meinung, dass es unmöglich sei, so ein Ding überhaupt zu bauen. Als das Datum des Stapellaufs der K3 näher rückte, stahlen für die Amerikaner völlig unerwartet die Russen die Schlagzeilen des Propagandakrieges. Der erste Kör Sowjetunion zu einem Flug in das Weltall. Als Sputnik die Welt umkreiste und die westlichen Beobachter mit seinem eigenartigen Piepston verhöhnte, tauchte Nautilus von einer geheimen Arktisübung auf. Es war das erste Mal, dass ein U-Boot so lange und so tief unter dem Polareis gefahren war. Im Pentagon wurde ein Admiral dazu bestimmt, eine Rede zu halten. 
und er wollte seine Rede mit einigen Neuigkeiten würzen. Deshalb entschied er sich bekannt zu geben, dass Nautilus unter das Polareis gefahren ist. Als Präsident Eisenhower das hörte, ist ihm eine Sicherung durchgebrannt. Er war sehr aufgebracht und sagte, meine Güte, wenn es jemals einen Zeitpunkt gegeben hat, in dem ich endlich in der Lage bin, etwas Besonderes über mein Land zu sagen, dann jetzt. Und ausgerechnet jetzt sind diese Sputniks am Himmel. Als er hörte, dass die Möglichkeit bestünde, dass das Atom-U-Boot nicht nur zum Nordpol fahren könne, sondern auch unter dem Nordpol von einem Ozean zum anderen durch das Packeis und unter dem Pol hindurch, wie sein damaliger Marineadjutant sagte, bis er dann wie ein kleiner netter Fisch in den Wurm. Er war von der Idee begeistert. Er sagte, sagt der Marine, sie soll es tun. Im Juni 1958 verließ die Nautilus unter größter Geheimhaltung ihren Liegeplatz in Seattle, Kurs Richtung Norden zum Polargletscher, der letzten verbliebenen strategischen Bastion, mit der die Marine Ehre einlegen konnte. Wir hatten Erfahrungen mit Kielen aus Eis, denn von Land her trieben Eisschollen mit Kielen wie von Schiffen. Die Scholle, unter der wir fuhren, reichte ungefähr ca. 20 Meter in die Tiefe und die Nadel auf dem Sonargerät ging immer weiter runter und zeigte eine gefährliche Nähe zu dem Eis an. Ich hatte das Gefühl, dass wir durch eine breige Masse am Fuße dieses Eiskiels hindurchfuhren. Dann tauchte zur selben Zeit ein zweiter gewaltiger Eiszapfen auf dem Unterwasserortungsgerät auf. Und da entschied der Kapitän, dass die Sache wohl doch zu riskant sei. Und er befahl, umzukehren und zu versuchen, uns aus diesem Labyrinth von solchen Eiskielen, die wir nun auf unserem gerichteten Sonarsystem sehen konnten, herauszuschlängeln. Während die Besatzung der Nautilus eine Bestandsaufnahme machte, überschlugen sich die Ereignisse dort, wo K3 darauf wartete, vom Stapel zu laufen. Ein starker Wind blies von Norden. Der Kommandoturm des U-Bootes war getarnt, aber die Form war so ungewöhnlich, so außerordentlich, dass man sofort sehen konnte, dass es eine neue Konstruktion war. Ein plötzlicher Windstoß riss die Persenin davon. Nun, deshalb konnten sie nicht den Stapellauf abbrechen. Sie fuhren fort. Die Marinewache sagte den Leuten, dass sie verschwinden sollten. Das erste sowjetische Atom-U-Boot laufe vom Stapel. Ihre Absichten waren gut, aber das Ganze wurde dadurch lächerlich. Die Sowjets waren dabei, den Vorsprung der Amerikaner rasch einzuholen. In nur fünf Jahren hatten sie ihr eigenes Atom-U-Boot gebaut. Sie hatten viel schneller aufgeholt, als irgendjemand im Westen es je für möglich gehalten hatte. Es gab eine Menge Berichte, dass Amerika als erstes Land ein Atom-U-Boot baute und dass die anderen Länder frühestens in 15 oder 20 Jahren so weit wären. Wir hatten unser U-Boot drei Jahre, nachdem sie die Tests mit Nautilus abgeschlossen hatten und nicht erst 15 oder 20 Jahre später. Es war eine richtige Schönheit vom architektonischen Standpunkt aus gesehen und man fühlte, dass es ein mächtiges Schiff war. Ich bin niemals zuvor mit so einer Geschwindigkeit getaucht. Man fühlte sich, als säße man auf einem Motorrad, das von einem guten und sportlichen Fahrer gelenkt wird. Man empfand, wenn ihr Neigungswinkel zunahm, ein außergewöhnliches Gefühl. Herrlich. Ich habe nie zuvor so etwas erlebt. Die Leistung, die K3 aufgrund ihrer Zwillingsreaktoren erbringen konnte, war viel gewaltiger als die Danautilus. K3 erreichte unter Wasser eine Geschwindigkeit von 30 Knoten, während Nautilus 23 schaffte. K3 konnte ca. 330 Meter tief tauchen, fast 100 Meter mehr als Nautilus. Aber das Schiff war nicht ohne Probleme. Einiges an Material und Technologie erreichte das Ziel nicht. 
Es gab Konstruktions- und Personalfehler. Besonders die undichten Stellen im ersten Kreislauf, die wegen der hohen Anforderungen an die Kraftanlage auftraten. Radioaktives Wasser trat aus dem ersten Kreislauf aus und trat in den zweiten dampferzeugenden Kreislauf ein. Und von dort gelangte es als radioaktives Gas in das U-Boot. Damit es einige von uns nicht besonders schlimm traf, leiteten wir die Luft durch alle Abteilungen. Mit dem Ergebnis, dass wir alle die gleiche Dosis abbekamen, egal ob wir im Turbinenraum oder im Funkraum oder im Reaktorraum waren. Wenn wir ungefähr das Hundertfache des Grenzwertes erreicht hatten, tauchten wir einige Stunden auf und lüfteten alles durch. Ich würde sagen, dass wir alle ziemlich hohe Dosen an Radioaktivität mitbekommen haben. Wenn man nicht daran denkt, dann passiert einem auch nichts. Die, die sich krank fühlten, waren die Leute mit schlechten Nerven. Wir alle hatten Kopfschmerzen. Wenn wir im U-Boot arbeiteten, haben wir, um die Kopfschmerzen zu verjagen, 150 Gramm Wodka oder reinen Alkohol getrunken. Und dann haben wir die Radioaktivität herausgeschwitzt. Verblüfft vom Vorrücken der Russen im Weltall und auf See hatten die Amerikaner nun das Gefühl, dass die Zeit für einen Gegenschlag gekommen war. Im August 1958 startete Nautilus zum zweiten Versuch am Nordpol. Nun, da gab es ein Seetal, das sich vom Arktischen Ozean fast bis an die Nordküste von Alaska erstreckte. Das wollten wir finden. Nachdem wir in die Tiefe getauft waren, fühlten wir, wie die Spannung nachließ. Alle waren erleichtert und wir konnten gute Fahrt machen, die Musikbox anstellen und es uns gut gehen lassen. Meine Hauptsorge war, dass die Fähigkeit des Kreiselkompasses Nordkurs zu halten abnimmt, je näher man an den Pol herankommt. Die Nadel fängt an zu pendeln, denn Kreiselkompasse sind abhängig von der Erdrotation. Und natürlich, je näher man dem Pol kommt, desto kleiner wird die Rotation. Jede Bewegung auf dem Schiff lässt ihn noch mehr abweichen. Unsere Hauptsorge war, einen stabilen Kurs und gleichmäßige Geschwindigkeit zu halten und keine großen Änderungen vorzunehmen. Ich glaube, das Beste war wirklich, dass wir uns fragten, ob wir wirklich je zum Nordpol gelangen würden. Ich erinnere mich, wir hatten einen wunderbaren großen Kuchen und wir standen alle in einer Reihe und tranken Cola und aßen den Kuchen und feierten. Viele von uns machten ironische Bemerkungen und wir verschoben unser hip hip Hooray, bis wir wieder aus dem Eis aufgetaucht waren, denn hier lauerten doch noch zu viele Gefahren. Als Nautilus wieder auftauchte und einen Funkspruch nach Washington sandte, wurde eine sorgfältig geplante Aktion in Gang gesetzt. Kommandant Anderson wurde mitten im Ozean abgeholt und nach Washington geflogen, um an den Feiern im Weißen Haus teilzunehmen. Einige Stunden später wurde er wieder zurückgeflogen, um seinen Triumph nicht zu versäumen. Britannien jubelt bei der Ankunft des polar atom u boots Nautilus wird im Hafen von Portland in England nach einer 21. Die Parade am Broadway. Da wussten wir, dass wir etwas Großartiges geleistet hatten. Die Aufmerksamkeit der Welt richtete sich auf diesen Erfolg der Amerikaner. Nautilus wurde bei ihrer Rückkehr mit einem spektakulären altmodischen Empfang geehrt, so wie es früher üblich war. Konteradmiral Hyman G. Rickover, berühmt geworden als Vater des Atom-U-Bootes, war zur Stelle und begrüßte Nautilus als persönlicher Vertreter des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Die Bürger New Yorks akklamierten enthusiastisch. Begeistert das Echo in der freien Welt.
Jetzt waren wir also in der Lage, Fernlenkwaffen tragende U-Boote unter das Eis des Pols zu schicken. Wir konnten die U-Boote und ihre Waffen verstecken. Und sollte es jemand wagen, uns den Krieg zu erklären, der wäre unentrinnbar dem eigenen Untergang geweiht, selbst wenn es ihm gelänge, unser Land zu zerstören. 1959, ein Jahr nach Nautilus Fahrt unter dem Pol, startete K3 zum Pol. Trotz ihrer Reaktorprobleme verringerten die Russen den Vorsprung der Amerikaner. Irgendwelche Rostflecken waren auf der Sicherheitseinrichtung entstanden. Diese mussten wir auf dem üblichen Weg entfernen, mit einem Vorschlaghammer und einem Stemmeisen. Die Offiziere wechselten sich an dem Reaktorleck ab, bedeckten eine gewisse Stelle ihres Körpers mit einer Bleischürze und entfernten den Rost, damit das System wieder einwandfrei funktionierte. Das Sonargerät meldete Eis, aber ich war verwirrt. Ich machte einen Fehler. Ich beschloss, mit dem ausgefahrenen Periskop aufzutauchen. Das hätte ich nicht tun sollen. Man sollte niemals auftauchen, solange man unter dem Eis noch Fahrt macht, sondern aus dem Stillstand vertikal nach oben tauchen. Ich aber machte den Fehler und das Resultat war ein abgebrochenes Periskop. Ich war richtig wütend auf mich und gab den Befehl, Ruder backbaut und zurück zum Stützpunkt. Ossipenko wurde vom Kommando der K3 entbunden und sein leitender Offizier Silzow wurde Kommandant. Wegen eines Feuers auf einem der Schwesterschiffe von K3 stoppten die Russen alle Übungen unter dem Eis. K3 hatte sein Ziel im letzten Moment doch nicht erreicht. Erst zwei Jahre später konnten sie es wieder versuchen. 1962 war K3 das erste sowjetische U-Boot, dem es gelang, am Nordpol aufzutauchen, obwohl fünf seiner Dampfgeneratoren ausgefallen waren. In einer solchen Situation aufzutauchen, ist genauso schwierig, wie an die Decke eines Raumes zu schassen. Es war einfach schwierig, das zum ersten Mal zu probieren. Wir fuhren unter einem Spalt im Eis durch, maßen die Länge und drehten, um es von der anderen Seite anzugehen. Aber in der Zwischenzeit änderte die Eisspalte ihre Richtung mit dem Wind. Wir versuchten es mehrere Male. Es ging nicht. Die Formen des Eises ändern sich ständig, Lücken bilden sich und verschwinden wieder. Am Stützpunkt im Norden Russlands warteten Khrushchev und einige VIP auf die Rückkehr von K3. Zuerst bereitete ich eine kleine Rede vor, aber dann dachte ich, zur Hölle damit. Ich sage einfach zu der Besatzung, dass wir die ersten sowjetischen Menschen sind, die am Nordpol auftauchten und dass das nicht nur unser Sieg sei, sondern auch der unserer Wissenschaftler und des sowjetischen Volkes und rief Hurra, Kameraden. Dann setzten wir uns alle zu Tisch und spülten das Ereignis runter. Dann drehten wir um und fuhren zu unserem Stützpunkt zurück. Wir erhielten Auszeichnungen. Wir dachten an elektrische Rasierapparate und Waffen. Und plötzlich hörten wir, Lev Silsov wird Held der Sowjetunion. Als Khrushchev uns unsere Orden überreichte, sagte er, da unsere Reise nicht die erste gewesen sei, könne man damit politisch keinen Staat machen. Deshalb sollten wir darüber schweigen. Ihr werdet aber eines Tages auf dem Roten Platz stehen, wie unsere Kosmonauten. Aber das geschah nie, denn die an der Macht kommen und gehen. Zu der Zeit, als K3 Nautilus an den Nordpol folgte, standen 27 Atom-U-Boote bei den Amerikanern im Dienst, 10 bei den Sowjets. Es sollte aber nur eine kurze Vorherrschaft sein. In den folgenden Jahren holten die Sowjets auf, was Leistung, Größe und Anzahl der Atom-U-Boote betraf. Lange vor dem Ende des Kalten Krieges wurde die Sowjetunion sogar von einigen amerikanischen Experten als die führende Macht in der Atom-U-Boot-Technologie bestätigt. Wer nun hat das Rennen gewonnen? 
Die Sache wurde unkontrollierbar. Wer kann mehr tun? Wer kann es besser machen? Und niemand stoppte das Ganze und sagte, hey Jungs, lasst uns aufhören. Es reicht nun. Dieses Wettrennen hat unser Volk an den Bettelstab gebracht. Mit einem Wort, wir haben gewonnen. Sie haben mit ihrer jungen Demokratie große Probleme. Es gibt viele Meinungen zum Kapitalismus, aber es gibt dennoch nichts Besseres als eben die Demokratie. Und ich bin der Meinung, dass es jeden Pfennig wert war, den wir dafür ausgegeben haben. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Heute liegt Nautilus verteut auf dem River Thames in Groton, Connecticut. Das Boot ist in ein Museum umgewandelt worden und ist ein Nationaldenkmal der US-U-Boot-Flotte. K3 liegt angedockt in einem einsamen Marinestützpunkt in den nördlichen Gewässern Russlands. Das Schicksal von K3 ist ungewiss. Das U-Boot, die K3, das waren meine schönsten Jahre. Das waren meine Jugend, meine Hoffnungen und Sehnsüchte. Das wahre Leben und die größte Liebe eines Mannes.